Que ansiedade, hein, torcedor? Que ansiedade para o jogo de logo mais às 16h30, Santos e Vila Nova na Vila Belmiro. Vila que estará lotada, torcedor. Hoje é feriado, né? Dia de finados. E o Santos, a torcida do Santos, espera muito a vitória hoje. Não que essa vitória é, é, não vai resolver nada hoje, né? A gente depende ainda do resultado de amanhã. Para que o torcedor entenda, o Santos precisa vencer hoje né, a equipe do Vila Nova e torcer para que o Ceará não vença a equipe do Havaí amanhã, lá no Castelão. Difícil. Mas o Santos tem que fazer a sua parte, porque senão a gente vai para a última para mais uma rodada com chances ainda do Ceará e o Santos tendo que vencer a equipe do Curitiba, ou até mesmo empatando o Curitiba lá, e o Santos já ultrapassa o número de pontos em que o Ceará conseguiria alcançar, mesmo vencendo todas as partidas que restam. Então, primeiro, primeiro de tudo, acreditar numa vitória hoje. Será que o Santos não vai aprontar daquelas de novo, né, esse elenco aí? O jogo contra o Havaí também foi feito uma festa danada, a torcida lotou, aquela coisa, tá, e o time perdeu, perdeu até pênalti, enfim. E, mas hoje tem que vencer. O time é praticamente o mesmo time, com a exceção do Brasão, que entra no lugar do Diógenes, é o mesmo time que iniciou ali contra o, o, o Ituano e venceu o Ituano essa semana. O que chama atenção é que o técnico Fábio Carilli, mesmo tendo falado que ia dar minutagens, né? No dia da entrevista, lá perguntaram, ah, e o Miguelito, não, será que ele vai ter oportunidade? Não tá, não vai ter, porque não foi nem relacionado. O Miguelito voltou da Bolívia, teve lá uma indisposição estomacal, né, uma, uma infecção intestinal lá, se tratou, voltou aos treinos e tal, mas parece que ele não agrada, a intensidade dele não agrada ainda né, a comissão técnica, ele está fora, não está relacionado dessa partida, para essa partida contra o Curitiba. Ou seja, depois ele vai para a seleção, vai defender de novo a seleção da Bolívia, e ele fica lá jogando lá com a seleção da Bolívia, e aqui no Santos ele não é aproveitado, nem no banco de reservas ele fica. Parabéns, parabéns aos envolvidos, parabéns ao Carinho, parabéns a tudo. Mas, assim, hoje, é, cara, hoje é, é vencer, né? É, é, é vencer. Então vai com o Brasão, Rainer, o Gil, o João Basso e o Escobar, meio campo ali com quatro homens, com o, o Pituca, João Schmidt, o, o Serginho, o psicólogo e o Juliano Intenso. E no ataque, nós vamos aí com o Guilherme e o Endel. Provável time do Santos... Pode ser que mude alguma coisa ou não, mas aparentemente esse é o time do Santos que vai enfrentar no Vila Nova, que não, não aspira mais nada, né? Não, não chega mais, não vai conseguir, só já vai se manter, já tá naquela zona do Lima. Então o Santos precisa vencer. O, repetir, o Santos precisa vencer hoje, ponto. Venceu hoje. Amanhã já não tá mais no nosso controle. O que vai acontecer entre Ceará e, e, e Havaí não tá no nosso controle. Mas hoje, o que tá no controle do Santos hoje é vencer o jogo do Vila Nova. No primeiro turno ficou 1 a 1 né? Um jogo que o Santos poderia ter vencido, mas não venceu. E hoje, meu amigo, hoje tem todas as chances aí de vencer, de tranquilizar o torcedor durante quase 10 dias, porque o outro jogo do Santos contra o Curitiba fora da Vila vai ser só na outra segunda-feira. Então tem uma semana. Então se o Santos vencer hoje e amanhã tudo correr bem... Ou seja, já resolvemos o problema da Série A. Já estamos na Série A do ano que vem. E vai subir. Agora é questão de detalhe. Mas precisa vencer hoje. Simplesmente assim. Né? O bicho deve ser generoso pra caramba, porque os caras apertam mesmo e essa diretoria é frouxa. Aliás, hein? Essa semana, amanhã eu vou gravar um vídeo a respeito dos, dos fatos dessa semana, hein? desses contratos aí e tudo. E parabenizar de novo o Rodolfo Gomes do Futeboteco, que buscou, tem as fontes e mostrou a verdade. Porque esse Santos, meu amigo, é gerido por mentirosos. Mentirosos, torcedor. Essa é, essa é a grande verdade. Eu nunca ouvi tanta mentira igual eu ouvi nesse ano. Mas faz parte, faz parte. O que importa é subir. Então vamos focar na subida, na, na vitória hoje e amanhã. Aquela secadinha básica pro empate do Havaí lá. né? E quem sabe o Santos garante seu acesso essa semana. A gente já começa a fazer planos para o ano que vem, né? Pelo menos se espera isso, mas eu acho que o Santos já não tem muita bala para contratar, não, até porque já está renovando com a maioria desse elenco e por aí vai, né? Vamos torcer? 4 e meia o jogo hoje, tem live antes, tem live no intervalo, tem live no final, estou com vocês. Eu acredito sempre, Santos Futebol Clube, você é maior do que os maiores, os incompetentes que estejam à sua frente, seja do passado, seja do presente e será do futuro. Vão para cima dele, Santos, e o torcedor, que faça a festa hoje, que o Santos precisa vencer, e vai vencer, eu acredito muito. Vamos que vamos. Tchau, tchau.